హలో నమస్తే వెల్కమ్ టు రియాలిటీ చెక్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో పొత్తులకు సంబంధించిన అంశం పైన ఇంకా క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారిక ప్రకటన ఇంకా చేయాల్సి ఉంది పొత్తులకు సంబంధించి కనకమే ఇట్లా రవీంద్ర కుమార్ మాజీ ఎంపీ ఎంపీ ప్రస్తుత ఎంపీ రాజ్యసభ సభ్యుడు ఆయన చెప్తున్నారు పొత్తులు ఓకే అయ్యి ఎన్డీలో ఎన్డీఏలోకి తెలుగుదేశం పార్టీ వెళ్ళింది అని చెప్తున్నారు సీట్ల సర్దుబాటుకు సంబంధించిన అంశంపైన ఒక రెండు రోజుల్లో క్లారిటీ రాబోతుంది అనే విషయాన్ని ఆయన చెప్తున్నారు సో రెండు మూడు రోజులుగా సుదీర్ఘంగా ఢిల్లీ పర్యటనలో గడిపారు రెండు పార్టీలకు సంబంధించిన అధ్యక్షులు అయితే భారతీయ జనతా పార్టీ వైపు నుంచి మాత్రం ఇంకా స్పష్టత రావాల్సి ఉంది ఈ ఎన్డీఏ కూటమిలోకి తెలుగుదేశం పార్టీని ఆహ్వానించడానికి సంబంధించి తెలుగుదేశం పార్టీ చేరికకు సంబంధించి ఈ పొత్తుల వ్యవహారం పైన ఢిల్లీలో పరిగా పడిగాపులు పడుతోంది తెలుగుదేశం పార్టీ జనసేన అంటూ వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ విమర్శలు చేస్తుంది దీనిపైన మాట్లాడడానికి మనతో సీనియర్ పొలిటికల్ అనలిస్ట్ కేఎస్ ప్రసాద్ గారు లైవ్లో జాయిన్ అవుతున్నారు ప్రసాద్ గారు నమస్తే వెల్కమ్ టు ఇహా నమస్తే అండి ఏంటి అసలు ఏం జరుగుతుంది ఢిల్లీలో ఏం జరగకూడదు అదే జరుగుతుంది ఒక తెలుగు తక్కువతనానికి నిలువెత్తు నిదర్శనం అయిన పాలిటిక్స్ ఢిల్లీలో జరుగుతున్నాయి ఎట్లా అంటే నోటా కన్నా తక్కువ ఓట్లు ఉన్న ఒక పార్టీ పనికొచ్చిన ఎవడన్నా ఉన్నాడో బీజేపీ పరంగా అంటే తొక్కుంటే కూడా ట్రాక్టరేట్ వేసినా దొరకని నిస్సహాయ స్థితి తర్వాత తెలుగుదేశం నుంచి పారాచూట్ వేసుకెళ్ళిన వాళ్ళు అండ్ రామారావు గారు కుటుంబ సభ్యుల పరిరక్షణ కోసం తెలుగుదేశం పొత్తు కోసం అరులు చూస్తున్న ఉదంతం వాస్తవానికి అసలు వాళ్ళు లెగేసుకుని రావాలి అరే బాబు నాకు అసలు ఏం లేదు కనీసం నువ్వెవరు రెండో మూడు ఎత్తే దాంతో మేము ఏదో ఉనికి ఉంటుంది రాబోయే రోజుల్లో దక్షిణాదిని వేలేద్దాం ఉద్దరిద్దాం అనే అర్రులు చేస్తున్న బీజేపీ అన్న ప్రాస్పెక్ట్ ఆలోచిస్తే ఇది ఎక్కడ పై పరిచయం నాకు అర్థం కావట్లే ఈడ్చి కొడితే పొట్టుమని నాకు పది స్థానాలు కావాలని అడగలేని నిస్సాయ స్థితిలో ఉన్నవాడు కోసం ఎగేసుకుని వీళ్ళు ఢిల్లీ పోతున్నారంటే రెండు విషయాలు చెప్తా సార్ ఒకటి జనసేన పార్టీ ఒకటి తెలుగుదేశం పార్టీ రెండు బీజేపీ పొత్తు కోసం అరులు చేస్తున్నాయి పవన్ కళ్యాణ్ గారు నానా బాధలో నానా తిప్పలు పడుతున్నాడు దీనికి పొత్తు కోసం ఎన్ని తిట్లు తనని ఆయనే చెప్పాడు దీనికి వీళ్ళిద్దరి విషయంలో రాష్ట్ర ప్రయోజనం అనేది ఏమైనా ఒక్క మాట మాట్లాడారు ఇది రాష్ట్ర ప్రయోజనం అందుకని మాకు పొత్తు కోసం వెళ్తున్నాం అని చెప్పండి అది ఏమైనా మాట్లాడిన ఉదంతం రాష్ట్ర ప్రయోజనం అంటే రాష్ట్ర ప్రయోజనం అంటే సింగిల్ లైన్ జనసేన కానీ తెలుగుదేశం పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డిని తెంచడం అది రాష్ట్ర ప్రయోజనం అవసరం అది వాళ్ళ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో అదే రాష్ట్ర ప్రయోజనం అది అది బుద్ధి లేని తనం అంటారు ఎందుకు చెప్తున్నానంటే రాష్ట్ర ప్రయోజనం అంటే ఇప్పుడు దానికి మనకి ప్రత్యేక హోదా కానీ లేకపోతే విశాఖ రైల్వే జోన్ కానీ లేదంటే మన కడప స్టీల్ ప్లాంట్ కానీ లేకపోతే గిరిజన్ యూనివర్సిటీకి కానీ లేకపోతే ఎయిమ్స్ లాంటివి ఇంకా ఎన్ని పెడతారన్నది కానీ లేకపోతే మెట్రో రైల్కి ఆ రోజు విభజన ఉన్న ప్రామిస్లు వీటిలన్నిటి మీద ఒక ఒక డిజైన్డ్ ప్రోగ్రామ్ అంటే ఐదేళ్ళలో వచ్చే ప్రభుత్వం మందే అయినప్పుడు మేము చేయబోయే పని ఇది అని చెప్పిన ఉదంతం ఉంటే ఉదాహరణకి వైజాగ్ స్టీల్ ప్లాంట్ని మేము అమ్మే పరిస్థితి లేదు గవర్నమెంట్ పరంగా దాటికి ఈ గనులు కేటాయించడానికి మేము ఈ విధమైన ప్రామిస్ ఇస్తున్నాం కాబట్టి మాకు అక్కడ ఉనికి లేదు మీతో పొత్తు పెట్టుకుని ఇవి మేము రాష్ట్రాన్ని సంరక్షిస్తాం అని చెప్పమనండి ఇలా ఇలా ధనం పెట్టచ్చు ఇందులో ఒక్క ఏజెండా లేకుండా ఎందుకంటే ఇందులో పవన్ కళ్యాణ్ అనే వ్యక్తికి ఫ్యాక్ట్ ఫైండింగ్ కమిటీ త్రూగా రాష్ట్రానికి జరిగిన వివక్ష మీద పూర్తి అవగాహన అతనికి లేకపోయినా పనికొచ్చిన పది మంది వెళ్ళి అవగాహన కల్పించారు అయినా తెలివి తక్కువతనంతో ఒక్కటి కూడా ఇది కావాలి అని చెప్పకుండా పొత్తుకుపోయిన పవన్ కళ్యాణ్ ఇదే ప్రాతిపదిక మీద ఇలా కేసుల చుట్టూ తిరుగుతున్న ఉదంతంలో పరిరక్షణ కోసం పోతున్న తెలుగుదేశం ఇది కేసు అనేది ఒకసారి అండర్లైన్ చేసాయి పెడితే బీపీ ఇవ్వాలండి ఇటు పక్క ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దాం ఇది హెడ్డింగ్ అనుకుంటే సబ్ హెడ్డింగ్ వివరిస్తారు ఈ పొత్తుకుపోవడం ముందు రేవంత్ రెడ్డి గారిని మా ముఖ్యమంత్రి గారిని ఇక్కడ తెలంగాణ హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్లో కలిశారు దేనికి కలిసి ఉంటారు దారిలో పోతున్నారు కనపడ్డారు కలిశారు హాయ్ బాయ్ ఇప్పుడు ఎయిర్పోర్ట్ పోతే ఎవరెవరు కలుస్తుంటారు కదా ఎంత వాట్ ఇస్ రాంగ్ కదా పాస్ తీసుకోండి కదా ఆగండి ఢిల్లీలో కేసు తెలుసు కదా వాళ్ళ హైకోర్టులో బెంచ్ అయింది అది దాని కేసు స్టార్ట్ అవుతుంది మనోడు మీరు ఎక్స్ టీవీ నేను కదా స్టింగ్ ఆపరేషన్ చేసింది టీవీ నేను తెలుసా మీకు ఈ ఢిల్లీలో ముందు ఎక్కువ కొట్టి ఏదే ఐఎంజి భారత్ భూములు ఎక్కువ మీకు దీంట్లో ముందు ఎక్కువ కొట్టి ఆనాటి జడ్జుల్ని మేము మేనేజ్ చేస్తాం మాకు బెయిల్ ఇచ్చారన్నది సబ్జ్యుడీస్ దేంట్లో వాళ్ళు సుమో టోకెన్ తీసుకుని కండమ్ టాక్ కోర్టు వేసారు ఇప్పుడు కోర్టులో ఉంది అది ఎస్ ఇక్కడ కోర్టు ప్రతిస్పందించి సిబిఐకి రెఫరెన్స్ ఇచ్చిన ఏం చేసిన అన్న దగ్గర రేవంత్ రెడ్డిని ప్రొవోక్ చేసి కేసు అయ్యి నువ్వు ప్రభుత్వ పరంగా అన్న కోణాన్ని తరలేపాడు ఇది చంద్రబాబు
కార్యకర్తల్ని నాయకుల్ని పరిరక్షించకుండా ఈ పార్టీలో ఉన్నాడు ఈ పార్టీ ఆ పార్టీ ఉన్న వాళ్ళందరినీ సురక్షిత ప్రాంతాలకు చేర్చే కార్యక్రమంగా తెరలేపిన తెలంగాణ తెలుగుదేశం ఇదే ప్రాతిపదిక మీద ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా జరగబోయేది అదే ఏం జరుగుతాయి ఇంకా నాయకులు పునరా ఎక్కడైనా సురక్షిత ప్రాంతాల్లో ఉండడం అంతకన్నా ఇంకేట్లేదు సురక్షిత ప్రాంతాలు అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ప్రకటన చేసుకున్నాం సీట్ల సర్దుబాటు స్వామి అంటుంటే మీరు కేసులు ఇంకేదో ఇంకేదో మారుతారేం సార్ సార్ ఒకటి మళ్ళీ నీకు చెప్తున్నాను సార్ పొత్తులు దేనికి పెట్టుకుంటారు సార్ దేనికైనా పెట్టుకునేయండి రాజకీయ పార్టీలు కలిస్తే ప్రతి సార్ అడుగుతారా మీరు ఎందుకు పెట్టుకున్నారు జనసేన పెట్టుకుని తెలుగు బీజేపీతో ఎందుకు పెట్టుకుని నాలుగేళ్ళు ఎందుకు పెట్టుకుంది అదే చెప్తున్నాను సార్ ఇందులో రాష్ట్ర ప్రయోజనం అడుగుతారు అది రాష్ట్ర ప్రయోజనం అన్నది కొట్టొచ్చినట్టు కనబడుతున్న తర్వాత కూడా రాష్ట్ర ప్రయోజనాన్ని పరిరక్షించండి మేము పొత్తుకు వస్తాం అన్న మాట లేని నాటి ప్రజారాజ్యం పార్టీ అధినేత చిరంజీవి అండ్ ఇవాళ ఉన్న పవన్ కళ్యాణ్ ఇప్పుడు లేటెస్ట్గా తయారైన చంద్రబాబు నాయుడు సావాస్ దోషాలు అంటారు ఇట్లా మీరు అది గమనించారా అసలు ఇందులో వీళ్ళకి ఏ ప్రాతిపదిక మీద పొత్తుకు వెళ్తున్నారు ఒక పోని ఉదాహరణకి సార్ బీజేపీ పార్టీకి ఒక ఐదుగురు ఆరుగురు ఎంపీలు ఉండేవాళ్ళ రాష్ట్ర ప్రయోజనాలని ఈ కొంతవరకు ఈడ్చుకు వస్తున్నాం మేము కూడా కొన్ని జరుగుతున్నాయని చెప్పుకున్న ఉదంతం ఉంటే లేదంటే అసలు తెలుగుదేశం బీజేపీ గత రెండు వేల పద్నాలుగులో సగం ఉద్ధరించి ఊళ్ళు వెళ్తే మిగిలిన సగం ఉద్ధరించడానికి మళ్ళీ మాకు అవకాశం ఇవ్వండి అని చెప్పుకోవడానికి ఏదైనా వెసులుబాటు ఉందంటే మూడు వేల కోట్లు ఇచ్చారు సార్ రాజధాని నిర్మించుకోమని అందులో పదిహేను వందల కోట్లు విశ గుంటూరు డ్రైనేజీలు కట్టమన్నారు సార్ పదిహేను వందల కోట్లు మాత్రమే రాష్ట్ర ఖజానాకి ఇచ్చి రాజధాని అని చెప్పింది దగ్గర ఎట్లా సార్ ఇది అక్కడ రాజధాని పరిరక్షణ అనేది వీళ్ళు చెప్తున్న పకోడీ కబుర్లకి ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా ఇచ్చిన భూములు ఉన్నాయి తప్ప ప్రజలు స్వచ్ఛందంగా ఇచ్చిన భూములు ప్రజలనే పరిరక్షించడానికి బీజేపీ పరంగా కానీ తెలుగుదేశం పరంగా కానీ నాటి జనసేన కానీ ఒక్కడుకు కూడా ముందుకే సార్ అదంతా వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ మాట్లాడుకుంటుంది ఇప్పుడు సీట్లు రానప్పుడు వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటారు ఏమని ఏ ఏ ప్రయోజనాల కోసం పోయావు పోలవరం ఏది అదేది ఇదేది దీనికోసం ఏమైనా కండిషన్స్ పెట్టావా ఎందుకు పోయావని వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ పట్టుకుంటుంది ఆ పాయింట్ ఏంటంటే వీళ్ళు ముగ్గురు పొత్తు ఓకే అయిపోయింది అయిపోయింది అయిపోతే ఎవరికొద్దు నేను ఎందుకైంది పొత్తు ఇప్పుడు ఇందులో రాష్ట్ర ప్రయోజనం ఉన్నప్పుడు పొత్తు గురించి చెప్పాలండి సార్ రాష్ట్ర ప్రయోజనం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దించడం అని వాళ్ళు చెప్తున్న మాట కన్విన్సింగ్గా లేదా రాష్ట్ర ప్రయోజనం సార్ జగన్మోహన్ రెడ్డి జగన్మోహన్ రెడ్డి అధికారంలో ఉండడం వల్ల పోలవరం కట్టకపోయినా జరిగిన నష్టం కంటే విశాఖ స్టీల్ ప్లాంట్ రాకపోయినా జరిగిన నష్టం కంటే కడప స్టీల్ ప్లాంట్ రాకపోయినా జరిగిన నష్టం కంటే విశాఖ రైల్వే జోన్ రాకపోయినా స్టీల్ ప్లాంట్ ప్రైవేటీకరణ అయినా జరిగిన నష్టం కంటే ఎక్కువ నష్టం జరిగింది మళ్ళీ అయినా అదే ఏంటో నష్టం అంటున్నాం కదా ఇవాళ మీకు కేటగరైజేషన్ చెప్తాం సార్ నేను లాస్ట్ డిబేట్స్లో చాలాసార్లు చెప్పా వాట్స్ అట్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ ప్రొడక్ట్స్ ఆ బీన్ పర్చేస్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు గవర్నమెంట్ డేటా ఉంది ఇండస్ట్రియలైజేషన్లో లక్ష నూట మూడు కోట్ల ఇన్వెస్ట్మెంట్ మాడ్యూల్ కనబడుతుంది ఇవి నువ్వు ఎక్కడ నువ్వు చర్చించిపోయి సార్ ఇక్కడ ఏం అవలేదని చెప్తే ఎలాగండి సైకో పాలన అని కదా సరే సార్ ఇప్పుడు మీరు నన్ను ప్రసాద్ గారు పొలిటికల్ అనలిస్ట్ అని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు దాని బదులు గడ్డపూడు ప్రసాద్ గడ్డం ప్రసాద్ గారిని అనలిస్ట్ కింద అని లేకపోతే పిల్లికల్లు ప్రసాద్ గారిని అనలిస్ట్ అని అన్నారు అనుకోండి ద వే టేక్స్ ఇట్ you got it until and then i won't take it hmm. meeke problem undu hmm. but once i start taking it hmm. what will happen he is not taking it enduku yes sir enduku ante nen visleshinchina gochanu na gadda unte etla apathe ete na piligalu by birth na konnai nu piligalu prasad ani cheppar ankonni meeru that is nothing to do with me so ayinta by birth sai kona evaru jai mohan reddy kada ande meeru ఒక మనిషిని క్రిటిసైజ్ చేసి వదంతులను గురించి నేను మాట్లాడుతున్నా ఆయన బై బర్త్ సైకో కదా అన్నప్పుడు వాళ్ళు సైకో అని అంటున్నప్పుడు పర్పస్ అదే కదా ఆయన చేసే యాక్షన్ వల్ల సైకోలో బిహేవ్ చేస్తున్నాడు ఆయన పోవాలని వాళ్ళు కోరుకుంటున్నారు ఈ మాటకు కూడా ప్రజలకు క్లారిటీ కదా మనం ఆయన పొలిటికల్ ఆరంగేట్రం రెండు వేల పద్నాలుగు ముందు జరిగింది రాజకీయ క్షేత్రం ఒక ఎంపీ ఆయన ఎంపీగా ఫస్ట్ కాంగ్రెస్ ప్రస్థానంలో గెలుచుకుని తదనంతరం పార్టీ స్థాపించుకుని ఎమ్మెల్యేకి ఎందుకు గెలిచి తదనంతరం ఒక స్ట్రాంగెస్ట్ అపోజిషన్గా ఉండి తదనంతరం నూట యాభై ఒక్క పార్టీల ఎమ్మెల్యేలతో ప్రభుత్వ స్థాపన దాకా జరిగిన అతను రాజకీయ ప్రస్థానం ఈ పదం ఈ టెర్మ్ దాకా ఎందుకు రాలేదు పాలన ఇప్పుడే చూడటం అదే చెప్తాను పాలించిన విధానానికి ఒక మొనాట మీద బ్రేక్ చేశాడు అతను ఏ మొనాట మీద బ్రేక్ చేశాడు మన పాత విశ్లేషణ చూసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఈ నీ చేతకాంతనానికి నా చేతనైన తనం అంటే రాష్ట్రం రెండు సంవత్సరాల పాటు అతలాకుతలమే కరోనా ఎదుర్కొన్న తర్వాత కూడా రాష్ట్రం హుదూ తిథిలి తుఫాన్ల నుంచి తేరుకోకపోయిన తర్వాత కూడా ఒక రాష్ట్ర సంవత్సర బడ్జెట్ని సంక్షేమం చేసేది అర్థమవుతుందా అలాగే సాలున నీ ఐదు
సరే జనసేన కూడా ఉందంటే అర్థం చేసుకోవచ్చు జనసేనకి ఏం తెలుసు అండి మీరు జనసేన కూడా అని మాట్లాడుతుంది కదా పార్టీ పెడితే ఏ పాలు కూడా పెట్టాడు ఎవరు కోపే ఆరు శాతం ఓట్లు ఉన్నాయి సార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఉన్నాయి సార్ ఆరు పెంచుకోవడం పార్టీ ఆయన ఆయన పార్టీ బలంగా ఉందని ఎన్డీఏ కూడా వచ్చి ఆయన పార్టీలో ఎన్డీఏలో చేర్చుకుంది ఎన్డీఏలో చేర్చుకున్న వాళ్ళ సంఖ్య చెప్తాం సార్ సరే ఆ ఉక్కు రోజు రెండు పార్టీలు ఇరవై ఏడు పార్టీలు పార్లమెంట్ మోహన్ చోడ్ వాళ్ళే ఉన్నారు వాళ్ళ ఎన్డీఏ పార్టీలు ఉండని అండి అన్ని ఉండని ఏంటంటే ఉక్రోషం చంద్రబాబు నాయుడు గారికి ఉండొచ్చు జనసేన ఉండొచ్చు బీజేపీ కూడా ఎందుకు ఉంది బీజేపీ మొదటి నుంచి వైసీపీతో ఉంది ఇద్దరు బాగా ప్రేమించుకుంటున్నారని కదా నేను మొన్న దాకా రోజు అందరూ అనుకుంది బీజేపీ కొన్న పరిస్థితి ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ సచ్చినోడి పెళ్లికి వచ్చిందే కట్నం ఇల మొహాన్ని చూసేవాడు నోట ఎత్తో పోటీ పడిస్తాను పొత్తుల్లో ఉన్న దానికి తెలుగుదేశం లో ఎవడో బలవంత బ్రాహ్మణంతో పది ఓట్లేరు ఇప్పుడు ఎంత కాదన్న జనసేనతో పొత్తు వచ్చిన తర్వాత కదా పది వేలు ఇరవై రెండు వేలు ఓట్లను ఇల మొహానికి తిరుపతిలో అరవై రెండు వేలు ఓట్లు వచ్చాయి కదా ఎప్పుకుందా మీకు ఏంటంటే వాళ్ళ సర్వేవల్ కోసం వాళ్ళు ఏ గడ్డి కరవడానికైనా బీజేపీ వెనకాడదు అదే వాళ్ళకి ఇక్కడ ఓట్లు రావడం వల్ల సర్వేవల్ ఉండదు సీట్లు రావడం వల్ల సర్వేవల్ ఉండదు సీట్లు వైసీపీ సపోర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు వైసీపీ నాలుగేళ్ళుగా క్రెడిబుల్ పార్ట్నర్ గా పార్ట్నర్ కాకపోయినప్పటికీ పార్ట్నర్ గా ఉన్నప్పుడు యాజ్ ఫర్ మీడియా ప్రొజెక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు సార్ మీకు ఒక మాట చెప్తున్నా మీరు అన్నట్టు మీడియా పోటరేషన్ ప్రకారం నేను ఒప్పుకుంటా వైసీపీ ఇండియా పోతుంది బట్ ద వే హెస్ గ్రోన్ ద వే హెస్ గ్రోన్ ద వే హెస్ ఎమర్జ్ దట్స్ వైర్ ఇట్ ఇట్ మ్యాటర్ కదా కదా అంత క్రెడిబుల్ పార్ట్నర్ కాకపోయినా అంత క్రెడిబుల్ గా ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు మళ్ళీ టీడీపీ గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం ఎందుకు వస్తుంది అని మరి తెలియడానికి పూర్తిగా ఎట్లా ఎట్లా ఇక్కడ తెలంగాణలో ఏమైంది సార్ మీకు లాజిక్ ఇస్ వెరీ క్లియర్ బీజేపీ ఎప్పుడైతే మొదలెడుతుందో ఇవాళ మీకు తెలంగాణలో ఏమైంది టీఆర్ఎస్ పార్టీ బీజేపీ మీద ఎగిరిన వాళ్ళకి గోద్రా అల్లర్లు మీరు మర్చిపోయారా ఆ తదనంతరం నరేంద్ర మోడీకి అమిత్ షాకి చంద్రబాబు ఎంత గడ్డి ఎట్టి తెలుసు కదా తెలుసా మీకు చదవడం అంటే వాస్తవం అది అద్వాని కాస్త పరిరక్షించాడు కాబట్టి కాస్త గుడ్లో మేళ తేరుకుని బయటపడ్డాడు ఎన్డీఏ నుంచి ఎప్పుడు ఆయన బయటకు వచ్చిందే రీజన్ అది గోద్రాలకు వ్యతిరేకంగా కాపాడి అచ్చనే పచ్చ బొసం వచ్చాడు బయటకి అదే రీజన్ తో బయటకు వచ్చారు మరి అప్పుడు సెక్యులర్ గా తను తను ప్రూవ్ చేసుకునే ప్రయత్నంలో భాగంగా వచ్చినట్టే కదా ఏమైంది తా చెడ్డ కోత మనం అంతా చేసింది మొత్తం మరిచాడు ఆ ప్రస్థానంలో నిలదొక్కు నిలబడింది నరేంద్ర మోడీ మీరు గమనించండి నాటి వేణు బీజేపీ నరేంద్ర మోడీ కన్నా చంద్రబాబు నాయుడు హవా వాజ్పేయి గారిని మొత్తం చక్రాలు తిప్పేసాడు మనోడు అదే నేను ఎప్పుడు చెప్తుంది ఎన్డీఏ కన్వీనర్ వస్తాయి ఆ స్థాయి నుంచి వాళ్ళ దేహి అని పెరడుతో పెంక కట్టుకుని పవన్ కళ్యాణ్ తిరుగు గెలుతుంది స్థాయి ఇది గమనించండి సో స్థాయిలు తగ్గింది ఎవరికి మనోడికి అక్కడ స్థాయిలు పెంచుకుంది ఎవరికి ఈయన నిద్రించినోడు ఈయనతో తెప్పలు పడినోడు ఇవాళ మీకు ఎడిజి పడి తిప్పి ఏం జరిగింది సార్ అప్పుడు ఎన్డీఏ గోద్రాలలో మోడీ గారి గోద్రాలలో నరేంద్ర మోడీ రాజీనామా చేసే దాకా ఎంటర్టైన్ చేయని అని చెప్పారు బీజేపీని ఎవరు చంద్రబాబు నాయుడు అంత స్థాయి ఉండేది అప్పుడు అసలు మోడీ కలవడానికి వస్తే కూడా ఎలా అక్కడ ఆంధ్ర భవన్ లో అక్కడ ఎంటర్ పెట్టేశారు పాప ఆయన మళ్ళీ ఈయన ఫ్లైట్ లో వస్తే వెనకాల ఫ్లైట్ లో నరేంద్ర మోడీ అమిత్ షా ఇద్దరు వచ్చి కూర్చుంటే ఎక్కడ అవమానం మళ్ళీ వెళ్ళిపోయాడు మళ్ళీ ఢిల్లీ స్ప్రాదైపడి మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చారు నానాత మూడు రౌండ్లు కొట్టించారు కలవలే ఈ డజంట్ ఈవెన్ గివెన్ డ్యామ్ ఫర్ హిమ్ బట్ ఆయన అద్వాని గారు లాబింగ్ తో సర్వ్ అయ్యాడు నరేంద్ర మోడీ సో ఇప్పుడు మోడీ గారు అస్సాంలో ఉన్నారు ఈయన పొత్తుల కోసం మూడు రోజుల నుంచే ఏనుగులతో ఆడుకుంటాడు నీతో ఆడు ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు చూడండి పవన్ కదా మన లోకేష్ పక్కకి వెళ్ళి ఆడుకున్నట్టు అక్కడ ఏనుగులతో ఆడుకుంటాడు అంటే ఇక్కడ ఇంత తీవ్ర స్థాయిలో ఒక వ్యక్తికి ఇంత డిచ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చి ఇలా నా దగ్గర కూడా దే డజంట్ ఈవెన్ బోదర్ ఈవెన్ ఈయన కూడా బీఆర్ వెళ్ళాడు అరుగు ఆగత్ర ఆత్మ గారు అని అడ్డతోనే లోపట అంతను ఓ అమిత్ షాతో అమిత్ మాట్లాడలేదా మాట్లాడతారండి ఏముంటాయి ఈ లాబీ అమిత్ షాతో మాట్లాడే ఉంటాయి అడ్డతో తెలుసుకోవాలి మీకు బీజేపీ టీడీపీ పొత్తు పెట్టుకోవడం ఇష్టం లేక మీరు మాట్లాడుతున్నారు సార్ మీకు మాట చెప్పనా బీజేపీ టీడీపీ పొత్తు పెట్టుకుంటే భూస్థాపితానికి వాళ్ళు గోయి అలా తోకున్నట్టు నేను చెప్తున్నాను దెబ్బలిటీ అండ్ కాంపిటెన్స్ అండ్ క్యాపిటీ ఇమ్మడి మాట్లాడతా శాపనార్థం కాదు నాకు నాకు చెప్పండి రీజన్ ఏంటి చెప్పండి శాపనార్థం ఏంటి రీజన్ ఇస్ వెరీ తోకున్నట్టు అంటే ఎట్లా తోపారు చెప్పండి ఇప్పుడు రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి పొత్తు గడిచారండి మూడేళ్ళు తగలాడిన తర్వాత రాష్ట్రం సర్వనాశనం అయిపోతుంది బయటకు ధరం పోవడం దీక్షలు కదా ఇది నల్ల చెట్లు బెలూన్లు వల్లకాడు వచ్చిన పర్వతం రాళ్ళ దాళ్ళు ఇవన్నీ ప్లాస్టిక్ రాష్ట్ర ప్రయోజనం పరిరక్షించబడిందా పైపచ
నీకు ఇది తరక రాయబారం బ్యాచ్ లేదు కదా ఇప్పుడు సుజనా చౌదరి అర్థం పర్థం కానీ హిందీ ఇంగ్లీష్లు కాక కదా ట్రాన్స్పరెంట్గా అర్థమైన విషయాన్ని కమ్యూనికేట్ చేసేంత స్థాయి ఉన్న ముగ్గురు ఉన్నారు కదా ఏ ఇప్పుడు కూడా నీకు అవకాశం కట్టలేదు రాష్ట్ర ప్రయోజనం గాలికి వదిలేశారని సో ఈ పాయింట్ తీసుకుంటారు ప్రసాద్ గారు ఆయన బాబు గారు అప్పుడు బయటే నుంచి బయటకు వచ్చిన సందర్భంలో పదే పదే చెప్పింది ఊరు ఊరు తిరిగి చెప్పింది ప్రతి మీటింగ్లో చెప్పింది నా పర్సనల్ దీనికోసం కాదు రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం అక్కడే ఊరు ఊరు పర్సనల్ కాదు దేశంలో ఉన్న ప్రతి అపోజిషన్ లీడర్ని ప్రతి నియోజకవర్గానికి ఒక ఇన్ఛార్జ్ కింద తీసుకొచ్చి సభల ముఖంగా దేశం మొత్తానికి మోహిడ్చాడు బీజేపీ అంటే ఇదే ఫరూక్ అబ్దుల్లా కూడా ఇక్కడికి వచ్చి క్యాంపెయిన్ చేసి మమతా బెనర్జీ హూ నాట్ ఇంక్లూడింగ్ కేసీఆర్ ముందు రోజు సంఘీభం రెడ్డి నుంచి పోయాడు ఇక్కడి నుంచి సో సో అప్పుడు రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వలేదు కాబట్టి బయటకు వస్తున్నామని చెప్పి ఊరు ఊరు చెప్పింది చంద్రబాబు నాయుడు గారు మళ్ళీ ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం పెట్టుకుంటున్నా అంటే రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు ఏంటి అనే ప్రశ్న ప్రజల వైపు నుంచి రావడం అదే ప్రజలకు అర్థమే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఇరవై మూడు ఎందుకు ఇచ్చారంటే ఫస్ట్ భోజనం కూర్చున్నాడు చంద్రబాబు నాయుడు బ్రహ్మణంగా పప్పనం కలుపుకుని నెయ్యి వేసుకుని తిన్నాడు తర్వాత ఏమో చికెన్ మటన్ వేశారు అది కూడా తినేశారు కరెక్ట్గా పెరుగాన కలుపుతున్న టైంలో సార్ మనకు ఇన్విటేషన్ లేదండి అని చెప్పారు తెరి చేతి కడికి బయటకు వచ్చి ఇన్విటేషన్ లేని భోజనం లేని పిలిచారని తగ్గు ఆడ అన్నట్టు ఎలా ఉంటుందో సేమ్ ప్రత్యేక హోదాకి ఒప్పేసుకొని తర్వాత ప్యాకేజ్ సర్దేసుకొని నెక్స్ట్ స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ కూడా కాస్త గమనం సాధిస్తూ అడిగినప్పుడు డబ్బులు రాకపోయి సరికల మంటెక్కిపోయి అప్పుడు అరే ఇది ఏదో ఎలక్షన్ మనకు కొంపూలి పేలే ఉంది మనం సగమే కట్టిన రాజధాని అని మనమంతటా మనమే టెంపరీ అని చెప్పాం పెప్పచ్చి ఇవన్నీ రాజమౌళి సినిమాలన్నీ ప్రజలకు అర్థమైపోతే ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే పోరాట పెట్టి మాసి ఆ తలదవ్వుకొని రామకృష్ణ అనేటి వాళ్ళందరూ పోరాటాలు గ్యాప్గా వస్తాయి కదా ఆ తలదవ్వుకొని రామకృష్ణ నిద్ర లేపి సరే మనం పోరాటం చేయాలి లాభం లేదంటే అప్పుడు దిగారు ఇలా రంగంలోకి నీకు గ్యాప్కి ఉందా ఇప్పుడు ఆయన పరిస్థితి ఏంటి ఒకసారి కనుక్కోండి ఊరికి కాల మధ్యలో తిరుగుతుంటారు కదా సీపీఐ సీపీఎం వాళ్ళు ఇప్పుడు బీజేపీ పోయాడు నిన్న దగ్గర ఎక్కడ తలదవ్వుకోకుండా తిరిగాడు కదా ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు కనుక్కోండి ఆయన్ని అంటే పవన్ కళ్యాణ్కి నేర్పారు కదా నీకు పొత్తు లేకపోతే అవుతుంది వీళ్ళు కూడా పొత్తులు లేకపోతే కాంగ్రెస్ ఎన్నికలు పోవడానికి ఇదంతా డిజైన్ ప్రోగ్రామ్ మీకు అనిపించట్లే బ్రేకింగ్ పాయింట్స్ చెప్తాను మీకు పొత్తు ఒప్పేసుకున్నారు ముప్పై కాకినాడ నుంచి పవన్ కళ్యాణ్ ఎంపీ బీజేపీ టీడీపీ జనసేన మధ్య కుదిరిన పొత్తు పొత్తు కనుక మూడు పార్టీలు కలిసి పోటీ చేయాలని నిర్ణయం సీట్ల సర్దుబాటుపై త్వరలో సమావేశాలు త్వరలో త్వరలో ఈ జనమే తేల్చారు ఏపీ భవిష్యత్తు దృష్టిలో పెట్టుకుని పొత్తు ఎన్డీఏ కూటమి అవసరాన్ని ప్రజలకు వివరిస్తాం పార్టీల బలాబలాలు బట్టి సీట్ల నిర్ణయం ప్రభుత్వ వ్యతిరేక ఓటు చేయకూడదన్నదే లక్ష్యం ఈ మాటలు అన్నది కనకమేడారా అంటే పార్టీ బలాబలాలు బట్టి నిర్ణయం అంటే మొన్న ఎన్నో చేసిన అన్ని మళ్ళీ సభకి నమస్కారం ఏంటి ఇప్పుడు ఇరవై నాలుగు జనసేన తొంభై ఆరు ఆయన తొంభై ఆరు తొంభై నాలుగు తొంభై నాలుగు ఆయన అనౌన్స్ చేశారు నూట పద్దెనిమిది కదా నూట పద్దెనిమిది అనౌన్స్ చేశారు రిమైనింగ్ సీట్లు అన్ని అది ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ అనౌన్స్ చేయాల్సి ఉన్నాయి ఈ యాభై ఎనిమిదిలో బీజేపీకి ఇస్తారా జనసేన కూడా ఏమైనా కట్ అయిపోతాయా ఆల్రెడీ మూడులో ఒకటి ఎత్తేసి రెండే నిలబడతారని చెప్తారు కదా జనసేన బీజేపీ ముప్పై చెప్పారు ఈ లెక్క ఇందాకలా బౌగని సాల్ ఒకటి చెప్పింది ముప్పై ముప్పైలో పాత ఇరవై నాలుగులో ఇరవై ఎనిమిది అంటున్నారు అంటే ఈ ఆల్రెడీ ఇరవై నాలుగు ఇచ్చారంటే బీజేపీకి ఆరు కొప్పుకునే పరిస్థితి లేదు ఇంకేమైనా కావాలంటే జనసేన నుంచి కట్ చేసి త్యాగమూర్తి అయినా కదా ఈ కనకమేళ్ళలో పక్క తీయం కదా తెలుగుదేశం పార్టీ ఎంపీ మీకు నాకు నచ్చిపోయింది ఎంపీ ఇప్పుడు ఏప్రిల్ వరకు ఉన్నది ఆయన ఏప్రిల్ వరకు ఉంది ఆయన గట్టి పదవీ కాలం ఎక్కడ ఏప్రిల్ రెండుకి అయిపోతుంది సరే సరే ఇప్పుడు ఏంటి జనసేన పరిస్థితి ఏంటి ఏం పరిస్థితి కుర్తులో పాటు నెలకలా కొట్టుకుంటున్న పవన్ కళ్యాణ్ వేడి నీళ్ళు తీసి నూనె గిన్నెలు వేసారు అంతకన్నా ఇంకేం ఇప్పుడు మీకు పవన్ కళ్యాణ్ సక్సెస్ కనపడలేదు ప్రసాద్ గారు ఏం సక్సెస్ అండి ఆయన తెలుగుదేశంతో పొత్తు పెట్టుకొని బీజేపీకి తెలవకుండా బీజేపీని కూడా మీ దగ్గరకు తీసుకొస్తా అని చెప్పి రాజమండ్రి సెంట్రల్ జైలు సాక్షిగా హామీ ఇచ్చి ఈరోజు నిలబెట్టుకున్నట్టు కాదు దెబ్బలు తిని తిట్లు తిని కాళ్ళు పట్టుకొని పవన్ సక్సెస్ కనపడలేదు మీరు ఎంత చెప్పినా సరే ఆ పార్టీ ఇంకా వదలలేదు సార్ ఆ డిజైన్ ప్రాబ్లం ఉండదు నువ్వు ఇటు ఆడుకుంటున్నారు వాళ్ళు కాసేపటి నెలలో ఆడుకోని చెప్పింది బీజేపీ వాళ్ళు నా విశ్లేషణ మొదటి నుంచి చెప్తుంది అదే నేను మీకు తెలుసో తెలీదు కాదు సార్ టాస్క్ మేనేజర్ బీజేపీ వాళ్ళే పవన్ కళ్యాణ్ టాస్క్ ఇస్తే బీజేపీ తిడుతోంది టీడీపీని పెట్టుకోపోతు పడుతుంటే ఆయన ఎందుకంటారు నీకు చెప్పింది ఏంటి నీకు చెప్పింది 
టాస్క్ డిప్లాయిడ్ బై బీజేపీ దానికి అనుగుణంగానే అవతల వైఎస్ఆర్ సిపి తిడుతూ ఇక అసలు తెలుగుదేశానికి మలం రాసి మొత్తానికి మన గురువులోంచి ఎక్కడికి పోనివ్వకు ఎందుకు మీకు సింపుల్గా చెప్తా సార్ మీరు అసలు కాంగ్రెస్ గురించి బాగా తెలిసిన వ్యక్తి కాంగ్రెస్ ఒక విషయం చెప్పాలంటే రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎనీ సెక్ మాసెన్సెస్ వాళ్ళకి ఎస్సీ ఎస్టీ ముస్లిం క్రైస్టియన్ మైనారిటీ ఓట్లు ఇలా స్థిరంగా ఉండేవి ముప్పై ముప్పై ఐదు పర్సెంట్ స్థిరీకరించుకున్న ఓటు బ్యాంక్తో వాళ్ళ ఎలక్షన్ ఉండేది ఓడిపోవచ్చు కానీ ముప్పై ఐదు పర్సెంట్ ఎప్పుడు తగ్గేది కాదు ఇది గమనించండి సే ఫర్ ఇన్స్టెంట్ ఇవాళ బీజేపీతో కలయక వలన ఎవడికి ఉపద్రవం అండి ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఈ క్రైస్తవ ముస్లిం అండ్ ఎస్సీ ఎస్టీ మైనారిటీలు వీళ్ళందరూ ఎలా ఉంటుందంటే కన్సాలిటేటెడ్గా ఇవాళ వైఎస్ఆర్సీపీ పక్క చూడడానికి బ్రహ్మాండంగా వెసులుబాటు తీసుకోగలుగుతారు ఎందుకు ఇవాళ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఓటు బ్యాంక్ కూడా బిలో పవర్టీలో ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఇచ్చిన సంక్షేమాలు సో దీంతో ఏమవుతుంది ఓటు బ్యాంక్ స్థిరీకరించుకోవడానికి కూడా ఆప్షన్ ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకోవాల్సిన వెసులుబాటు కూడా ఇవ్వకుండా వైఎస్ఆర్సీపీకి బ్రహ్మాండంగా వెసులుబాటు ఇచ్చి నీ ఓటు ఎటు పోదు అన్నది స్థిరీకరించగలిగారు మీరు రాధాకృష్ణ గారు ఆర్టికల్స్ బాగా అవుతుంటారు చీ 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 కంట్రోల్ ప్రయాణం కూడా పనికి వాళ్ళు ఆయన ఏదో ఆర్టికల్ రాయడం చూసా టీడీపీతో టీడీపీ బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకుంటే రాయలసీమ ప్రాంతం మొత్తంలో తీవ్రమైన నష్టం జరగబోతుందని తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు తీవ్రమైన ఆందోళన ఉంది అని రాశారు తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ మాట నేను తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ మాట నేను ఒక ఆరు ఎనిమిది నెలల క్రితం చెప్పుట్టా ఈ పవన్ కళ్యాణ్ ఎప్పుడైతే అగ్గేసుకు వచ్చిన రోజు నేను చెప్తున్నాను అది మాకు వాళ్ళ జీవితం అంతా కాపీలు కొట్టుకున్నాను పొద్దున్న మన డిబేట్ లో కొన్ని ఛానల్ లో నేను మాట్లాడిన డిబేట్ లాపేసి అవి రెండు మూడు రోజుల దాకా టెలికాస్ట్ కాకుండా డిబేట్లు పెట్టుకున్న ఉదంతాలు ప్రూవ్ చేయగలను నేను ఎందుకు వాళ్ళతో వచ్చి పక్కన ఆడుకుని లోకేజ్ బ్యాచ్ వాళ్ళతో నేను బయట పెట్టించుకోవాలి అప్పుడు అప్పుడు నా పాయింట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీకి ఓటు వేయాలనుకున్న ముస్లిం ఎవరో ఉంటే బీజేపీతో పొత్తు పెట్టుకుంది కాబట్టి ఓటు వేయకుండా పోతారా సార్ మీరు అక్కడ లాజికల్ థింకింగ్ ఒకటి ఉంటుంది సార్ మీరు ఒకటి రెండు మాట్లాడుతున్నారు సార్ మీకు ఒకటి ఎప్పుడా ఇప్పుడు నక్వీ గారు ఉన్నారు బీజేపీలో అది ముస్లిం కమ్యూనిటీ ఆర్ఎస్ఎస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏ ఆయన స్థిరంగా ఎంపీగా బీజేపీ పరంగా ఎలా గెలుస్తున్నారు కేంద్ర మంత్రిగా ఉన్నాడు కేంద్ర మంత్రిగా కూడా నేను ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇక్కడ మీకు యుర్ టాకింగ్ అబౌట్ అ పీపుల్ హూ ఆల్రెడీ బిలాంగ్స్ టు దర్ రెస్పెక్టివ్ ఫ్యామిలీస్ లైక్ తెలుగుదేశం కానీ జనసేన కానీ అంటే వైఎస్ఆర్సీపీ సో అప్పుడు బీజేపీతో పొత్తు టీడీపీకి నష్టం జరగదు కదా నో 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 సరే సరే మీకు ఒకటి అదే లాజిక్ అందరూ మిస్ అయ్యింది అదే ఎవరికి ఏం చెప్పినా సరే సార్ ఉదాహరణకు వైఎస్ఆర్సీపీకి నలభై పర్సెంట్ ఓటు బ్యాంక్ ఉంది దగ్గర దగ్గర నలభై పర్సెంట్ తెలుగుదేశంకి ఉంది మాట చెప్పి సార్ నలభై స్థిరంగా ఉన్న ఓటు బ్యాంకులు మాట్లాడుతాం ముప్పై ఐదు నలభై పర్సెంట్లో ఇద్దరు ఉంటారు సార్ స్థిరీకరణ స్థిరీకరణ ముప్పై ఐదు నలభై పర్సెంట్ ఓటు బ్యాంకులు ఉన్న కొన్ని ప్రముఖ పార్టీల గురించి మాట్లాడుతూ సే ఫర్ ఇన్స్టెంట్ ఒక వేరియంట్స్గా వచ్చిన ఇవాళ జనసేన పార్టీ కానీ లేదా బీజేపీ కానీ నెక్స్ట్ నెలకల్లి అని ఒకటి ఒకటి ఉంటుంది అదే కదా పది పదిహేను పర్సెంట్ ఉంటుంది వాళ్ళు లాస్ట్ మూమెంట్ డెసిషన్ న్యూట్రల్ ఓటింగ్ న్యూట్రల్ ఓటింగ్ అని పేరు పెడతారు రేట్లకి ఈ పదిహేను ప్లస్ ఈఏ ఇంకొక పది ఈ దగ్గర దగ్గర ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ గురించే ఓటు ఎలక్షన్ ఉంటుంది మిగిలిన అంత టైం వేస్ట్ కార్యక్రమాలు మీకు అర్థమైందా ఈ ఇరవై ఐదు పర్సెంట్ని ప్రభావితం చేసే అంశాలు ఏముంటాయి ఏముండవు మీకు ఫ్యాక్టర్స్ తెలుసో తెలీదు ఇప్పుడు ఒక అబౌ క్లాస్ వాళ్ళు ఉంటారు లేదంటే న్యూట్రల్ లోటు బ్యాంక్లో అరికి ఆ రోజు గ్యాంబ్లింగ్ వైఎస్ఆర్సీపీ పెద్ద నష్టం లేదు అనుకున్నాడు లేకపోతే తెలుగుదేశం ఐటీ సిటీ కట్టాడు కదా ఆ టైప్లో ఆలోచించే వాళ్ళు ఆ రోజు కా రోజు తీసుకునే డెసిషన్స్ ఉంటాయి అవి వేరియబుల్స్ ఈ వేరియబుల్స్ కాకుండా ఫిక్స్డ్ ఉన్నది ఇందాకని చెప్తున్న దానికి అవి ఎప్పుడైతే గట్ అవుతాయో ఇక్కడ గట్టు కానీ ఉదంతాలు ఎందుకు అంటే ఈ ముప్పై ఐదు పర్సెంట్లో తెలుగుదేశం జనసేనతో పొట్టు పెట్టుకుంది లేదా బీజేపీతో పొట్టు పెట్టుకుంది టికెట్ పోయింది ఒక సమ్ పర్సెంటేజ్ ఓటు బ్యాంక్ డిస్టర్బ్ అవుతుంది కదా అది ట్రావెల్ అవుతుంది ఇక్కడ మీకు ఎప్పుడైతే ఇది స్థిరంగా సీట్ల సర్దుబాటు అనేది డిఫికల్ట్ దట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ మీకు ఎలా ఉంటుందంటే ఎవరైనా యాస్పిరెంట్స్ కదా సార్ వేడు పది సంవత్సరాలు నానా తెప్పలు పడి ఫస్ట్ పని చేసుకుంటూ ఉంటాడు లేదా వాడు కొత్తగా ఎమర్జ్ అయ్యి ఉంటాడు వేరే పార్టీ నుంచి కాదు అనగానే ఎంత కాదని ఒక దగ్గర లోపల ఉంటుంది కదా ఫీలింగ్ ఎంతమంది బరస్ట్ ఏడిచిన వాళ్ళు ఉన్నారు సార్ జనసేన పొత్తు అవ్వగానే టికెట్ లేదన్న దగ్గర సో దిస్ ఆర్ ఆల్ థింగ్స్ ఇట్ రియల్లీ మాట ఇప్పుడు వాళ్ళెవరు ఇష్యూ నడుస్తుంది ఆ శ్రీనివాస్ గారి వరకు కానీ వాళ్ళందరూ రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కోసం కాంప్రమైజ్ ప్రయోజనం వీళ్ళకే ప్
అలవంతంగా వీళ్ళిద్దరు డిసైడ్ అయ్యారు ఎందుకంటే ఈ లోంగో ఒళ్ళు లోంగలేదు కాబట్టి ఐదు ఏళ్ళ పాటు ఇప్పుడు ఏంటంటే బీజేపీ అన్నది ఒక ఆప్షన్ ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తే ఇలా ఆల్రెడీ ఎక్స్క్యూజెస్ తీసుకుని చూడండి మిషన్ వల్ల ఓడిపోతామేమో దానికి బీజేపీ కాపాడేస్తుంది ఇవన్నీ పకుడి కబుర్లు ఇలా ఎలక్షన్ ప్రిపేర్ అయ్యి ఇప్పుడు బీజేపీతో కలిసి కూడా ఓడిపోతే ఇంకా అసలు వాళ్ళు మాట్లాడడానికి ఏముండదు అప్పుడు ఏముండదు ఆల్రెడీ ఏంటంటే ఈ ఎలక్షన్ లో రిగ్గింగ్ ఈ రోబిన్ శర్మ అనేటువంటి కనుగోలు నెక్స్ట్ ఈ ప్రశాంత్ కిషోర్ గారు అనేటువంటి వాళ్ళు వీళ్ళు చేసే పనులు ఏంటంటే నెగిటివిటీని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లి ఇది దీనివల్ల మనకి పాజిటివ్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి ప్లాన్ చేస్తారు సక్సెస్ అదే సో దిస్ సక్సెస్ హెల్ప్ చేస్తానంటే ఇప్పుడు రీసెంట్ పాస్ట్ లో ఈ తెలంగాణ ఎలక్షన్ లో మూడు నెలల్లో ఈ సక్సెస్ సాధించాం కాబట్టి ద సేమ్ మాడ్యూల్ ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ మీద ఇంపోజ్ చేస్తున్నారు చేసి వాళ్ళు ఏం తగ్గరు ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదు ఎంప్లాయ్మెంట్ లేదని మొదలెడతారు ఇప్పుడు అలాంటి మొదలెట్టారు కూడా ఇప్పుడు ఎంప్లాయ్మెంట్ అన్న దానికి ఎలా ఉంటుందంటే గవర్నమెంట్ రిక్రూట్ చేసేది ఎందుకు అన్నది ఇవాళ వీళ్ళు ఎవరికి సరే సెంట్రల్ లెవెల్లో బీఆర్ఎస్ బీఎస్ఆర్ బిల్ అవ్వట్లేదు ఎస్ఎస్సి స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిటీ పట్టలే ఆర్ఆర్ బిల్ పడట్లే ఆర్ఆర్ బిల్లు విత్ పెన్షన్స్ తో జీతాలు ఉంటున్నాయా లేదా ఇలాంటివి ఎక్కడ ప్రజలతో చర్చించిన ఎవరు మీరు గమనిస్తారు సార్ వీళ్ళు ఒక గవర్నమెంట్ ఒక పార్లల్ సిచ్యువేషన్స్ క్రియేట్ చేస్తూ అవుట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ బయటకు తీసుకొచ్చింది అవుట్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ తీసుకొచ్చి వాళ్ళ సచివాలయ వ్యవస్థ అనుకోండి లేదంటే గ్రూప్ వన్ స్థాయి కాకపోయినా ఏదో స్థాయిలో ఒక ఎగ్జామ్స్ కండక్ట్ చేసి వాళ్ళకి రిక్రూట్మెంట్ ప్రాస్పెక్ట్ లో దగ్గర ఆరున్నర లక్షల ఎంప్లాయ్మెంట్ రాష్ట్ర ఖజానా నుంచి మీరు వాలంటీర్ వ్యవస్థ చెప్పండి ఏదైనా పేరు చెప్పండి బయటకు తీసుకొచ్చి జీతాలు ఇస్తుంది లేదా మున్సిపల్ వ్యవస్థకి గతంలో డైరెక్ట్ ఒక దళార వ్యవస్థ తురుగా ఇచ్చే జీతాలు ఉండేవి ఇప్పుడు దాన్ని ట్రాన్స్పరెంట్ చేసి ఎవరి జీతాలు సో ఇవన్నీ ఎక్కడ చర్చ కానివారు అంగన్వాడి వాళ్ళు ఎందుకు సార్ శబ్దంగా వెనక్కి వెళ్ళిపోయారు నిజంగా చెప్పాలంటే అపోజిషన్ కూడా నో హౌ టు ఓన్ దట్ నిలబడి చేయాలి కదా ఇలాంటివి ఎక్కడ జరగకుండా ఎప్పటికప్పుడు సమస్యలు పోతున్నాయి సమస్య పోతున్న దగ్గర అపోజిషన్ పార్టీకి మైలేజ్ ఉండట్లేదు సో దీంట్లో ఒక గవర్నెన్స్ ఎలా ఉంది అన్న దగ్గర ప్రతి దాంట్లో ఉన్న సమాధానం ఉంది సో గవర్నమెంట్ దగ్గర కంటెంట్ ఉన్నా చెప్పుకోలేకపోతుందా అది దట్స్ దేర్ ప్రాబ్లం వాళ్ళ ప్రాబ్లం ఏదైనా కావచ్చు వాటి జోర్ అబ్జర్వేషన్ అబ్జర్వేటి తిప్పుకోవడం రాట్లేదండి ఇప్పుడు మీకు ఒకటి చెప్పనా ఈవెన్ మనం నేను చాలా డిబేట్లకు కూడా వెళ్తూ ఉంటాను ఎవరు సబ్జెక్ట్ మాట్లాడరు మీరు ఎందుకు వెళ్తున్నారు సో జగన్మోహన్ రెడ్డి నో పదం దాన్ని అనగానే వీడికి ఇక్కడ వైఎస్ఆర్సి పోడికి మనోవాళ్ళు గాయం అయిపోయి వీడి దీని మీద చల్లరేకపోతుంటాడు సబ్జెక్ట్ మాత్రం చెప్తాను అందరూ అంతే ఇప్పుడు మీకు సబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు తెలివి అవుతుంది అంటే ఒక డిబేట్ అన్నది ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నా ఎవడైనా సరే ఒక కంటెంట్ ఓరియంటెడ్గా ఈ ప్రభుత్వం ఈ టాస్క్ ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తా సార్ మొన్న మీరు ఐదుగురు సీనియర్ జర్నలిస్టులు సచల్ గారిని కూర్చోబెట్టి ఇంటర్వ్యూ చేశారు దాంట్లో సారాంశం ఒకటి చెప్పండి తెలుగు తక్కువ మేళానికి నిదర్శనం అది ఎందుకంటే జాఫర్ ఈజ్ ఎ కాంపిటెంట్ పర్సన్ సాయి గారు ఈజ్ ప్రూవెన్ అలాగే నాగరాజ్ గారు యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ ప్రేమ గారు యువర్ ఆల్ ప్రూవెన్ అబిలిటీస్ జర్నలిజం కోణంలో ప్రభుత్వం డిజైన్ చేసుకున్న ప్రోగ్రామ్లో కూడా వాళ్ళు ఎంత సింపుల్ ఒక స్కూల్స్ కాన్సెప్ట్ మీలో కూడా కూడా సబ్జెక్ట్ ఇచ్చి వాట్స్ ఇఫ్స్ అండ్ వాట్స్ బాట్స్ నలభై ఐదు వేల చిల్లర స్కూల్స్ ఉన్నాయి సార్ దగ్గర దగ్గర ముప్పై తొమ్మిది వేల స్కూల్స్ పరిరక్షించారు ఐదు వేల రెండు వందల స్కూల్లో ఇంకా మీరు రెండు వచ్చేయాలి అందులో పద్నాలుగు కన్నా స్ట్రెంత్ తక్కువ ఉంది ఇలా డేటా ప్రభుత్వం నుంచి ఎక్కడైనా బయటకు వచ్చిందా ఎవరండి సజ్జల రామకృష్ణ ఇట్ ఈస్ ఈజ్ అ బ్రిడ్జ్ బిట్వీన్ గవర్నమెంట్ అండ్ ప్రజలు ఏమైనా ప్రజల దగ్గర నుంచి ఏమైనా అప్రహెన్షన్స్ ఉంటే అవి ప్రభుత్వానికి కన్వే చేసి సలహాదారు రూపంలో దీన్ని ఇంకొంచెం ఇంప్రూవైజ్ చేయాలి అంతకన్నా ఇంకేం లేదు ఆయన పట్టుకు వచ్చి కూర్చోబెట్టు ఓ తపెల మేళం పెట్టారు ఆ హాస్పిటల్స్ ఏడు గట్టారు కొత్తగా లేదా ఫిషింగ్ హార్బర్లు ఎంత ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ అలా ఏడు సబ్జెక్టులు నలుగురికి మీకు పంచలేరండి థాట్ ప్రాసెస్ పూలు అంటే గో బొర్ర గొరగించేసుకునే కార్యక్రమానికి తెర లేకుంటే ఇలాంటి దరిద్రాలే ఉంటాయి సో ఇప్పుడైతే ప్రజలకి కమ్యూనికేట్ అయ్యే విషయాలు కానీ లేదా ప్రజలకి నిరంతరం ఇప్పుడు చూడండి పౌర సరఫరాల శాఖ మంత్రి ఉంటాడు లేదంటే నెక్స్ట్ వ్యవసాయ మంత్రి వీళ్ళిద్దరూ ప్రెస్ మీట్ పెట్టి ఎంత గొడవ చెప్తే చాలా చచ్చూరుకుంటారు అవతల వాళ్ళు అవి జరుగుతున్నాయా అంటే వాటికంటే అవతల వాడిని ఎవరో తిట్టారు అంటే వాటికి ఫోకస్ ఈ ఫోకస్ దగ్గర నువ్వేం చేయాలి యూ నీట్ మెంటన్ యువర్ డెక్రమ్ ఇదే జగన్మోహన్ రెడ్డి తీసి కొడాలని ఎత్తి కూర్చోబెట్టి ఇంట్లో ఇవాళ దానికి ఒక ప్రముఖ వ్యక్తితో నాకు ఇంటర్లో కూడా అడుగుతున్నాడు కమ్యూనిటీకి అన్యాయం జరిగిందని అంటే మంచి చేసినా చెడు కోణంలో ఆలోచించే
tremendous development. That's what I'm saying. If you put the argument that's in the concept. Yes, sir. This is what the data I can prove on you. Physical can you learn other places? That's what I'm saying. You're physical can learn you're physical can then reach and cover chapter now. How do you hospitals get to check? What the? 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 फिशिंग आर पर लोगों ने दिया अंतर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होते हैं दे अंतर प्रचक्ष परोक्ष वाणिज्य जरूरत हैं दे अंतर रेवेन्यू आउट कम होता है दिमेट अपना डेटा मार्ट तले सो कंसर्न नेवर नेवर वालों जब कोड लो अंडे एजेंडा डेवलप्ट होता है डेवलपमेंट एजेंडा पे हाँ एजेंडा की डेवलप्ट होना कॉस्ट वक़्त डाइवर्ट चेंडन कोस्टर हूँ अब कैसे तंगे जनसेन है मैं मोमेंट लाइक उन चप्पत ना इनके रोज़ है हम बट राम बाबू ये चप्पत ते एम्मर रहो दान में तो मत दे दो ना डिबेट लड़ो उसने सर ओके अच्छा दा पत्रों पत्रों समझ चल आये तो चेस इन्दी मैं इनके एम्बिक्यूटी एम्बिक्यूटी आमतौर पर देश की रेस्पांसिबिलिटी तीस कोण के औरों से दंगे लेडर मात्रा ना गैर तीस दे पड़ेगा। अपोजिशन पर। डेफिनेटली, डेफिनेटली। इन्हीं के डे। From my side also, I'm asking, definitely points are put to लुच्चे बैठ कुछ ना पटेंडी आये रुच्चे। अन्याय जरिये ना ना पुरो। अन्याय इनकी प्रेटला दानी मेको और जेस्नर और चप्पल गधा। Kan tak clear orang ni, sebenarnya jangan orang kerja arah bullet point saya betul naya, tak kan dia ni, awal naya. But apart from that, ni orang cikar ke sama sekali meja, he had his own manifesto, he wants to do that. Ini apa ni tu jorut itu, sah, naya kurni consideration sunte. Alah jis terawal ni sah, hari ni cakap sah nak terawal ni. Because tanya ni ke sama sekali ni, war terus kurni, yes, ni ke sama sekali ni. ना देख रहा हूँ ना सोल्यूशन नहीं थी ना कि एमएलए लाड सी वास्ते ये लेते हैं वो कैंपिंग मिनिस्टर ये इंतज़ार तार कालो पटकों कॉर्नर से इधर रेड लगा कॉर्नर से इधर रेड की प्रबंधन सामने ले सर तब हमारे गवर्नमेंट लोगों ने तो ये रिक्वेस्टेड एंड ये डन द ड्यूटी फॉर इस कांस्टेंसी सो अक्ला whether you believe it or not, they are living in below poverty. But everybody, one small hill is there. One small hill is there. That's why they are going to do it. That's why they are going to do it. They are going to do it. They are going to do it. For employment creation, at least you can do it. Just to create environment creation. Sir. Mm. Government, How government time is done. Chodan kaal. Akkad, akkad. Akkad, you are going to do it. Say for instance, you are going to do it. 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 वो कैचअप कंपनी ने इन कॉर्नेट जैसा पद्धति मंत्र पे इस तरह देख रहे हों डबल बर्तला तो देती है इस मैटर ऑफ़ फैक्ट यू कैन टेक अ कॉल अतः उन्होंने इंडस्ट्रियल सेक्टर लो वो कैचअप कंपनी बैठे हों के कल्लम तो क्या भी मंदिर नो कुछ नहीं उन्होंने टेपर्ट मंडर गोनी सेटन यूनिवर्सिटीज Kalau tu, ekoran lewat sahaja. Tapi proses ni lebih. Kadal loh, hari kadal cepat kau tu bantu kita orang cundeh. Orang itu perlu korang cepat pelajar je. Kau sahaja pelajar. Kau 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 pel Wajibnya sinema kaya sejuta kan? Ini sahaja ni, ni macam apa kan? Dosa na sinema perakiran, runda tu part tu untuk nak kan damage kan? Asyik amat. Ya mana dah? Perasaan lagi ni lagi ada kan? Tidak accept cerita. Hanya ni cerita. So, ni kes ni lebih baik kalau cakar kan jodoh. Ini sahaja kes tu matra tu lagi. Perlu CBA. Delhi ro kes lo CBA project tu nasib bisnes cakar. Separate kan? MJ Bhumal di separate kes tu, daripada matra tu lagi mana? Siddham Sabha, rep Siddham Sabha. Most of the final Sabha kita, Vaisal Congress Party di. So, dana pernah Vaisal Congress Party cakap hopeful bet, hope bet korang di manifest tu korang repis dia, istan dia anjepan antara tu. Enti Siddham pernah mi. Ilyan tu Siddham pernah potul koci. Rep karma gal, rehat orang maafi kan kaya ni, nasib sih tu. Ikan ni ni punya cakap tu na. Binge, cahaya korang ni, cahdu korang korang cakap tu na. Rundu sahstral budget ini sejat lawan pada dipulu. Ini kan te Corona dah bukut ini. Corona dah bukut kan kan isar rak posh. Lebih kuat. Perbincangan tu, kita am tu mudah lawan peristiwa. Petir gaduh gaduh. Wepat tulis tu encap lagi kan? Wepat tu leh ni peristiwa itu untuk ni kata. So, payah cakap tu, pension good day tu cie lepas ni tu, ok sah rajin jeis atau payah jeis tan cepat le. Encil lebari ke cekno. Just like bonus increment di cina tercekno sana. Jauh mana tu jauh jatuh beri. Ya, beri ni trust tu. Ini logic le pada na. एग्रीकल्चर सेक्टर लो रोना माफी की तरले पे डन कौन सा है? सेफ रेस्टेंट ने रोन लाख साल दाखा रोना माफी जैसा है। फर्स्ट वन लाख स्लैब तीस कुंठना, टू लाख स्लैब तीस कुंठना। ये रोन लाख साल दाखा उन्होंने वाला की ये ऐसा उस साल टेन्यूर लो करता ना ना रंकूने। प्रसंग कैसे नंबर? इनका इट्स अ कन्वेंसिंग। 
వాళ్ళు చెప్పినట్టు సో ఇది కనుక లాజిక్ అప్లై చేస్తే నవరత్నాలతో మళ్ళీ వెళ్ళవలసిన అవసరం లేదు కదా ఇంకో రెండు రత్నాలను యాడ్ చేసి వెసులుబాటు కూడా ఉంది ఆయనకి అండ్ మోర్ ఓవర్ నేను చెప్తుంది ఏంటంటే ఆర్థిక పరిపుష్టికి ఇండస్ట్రియలైజేషన్ కూడా జరుగుతుంది సో ఈ గ్రోత్ సెక్టర్ లో అండ్ అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ నెంబర్ వన్ అండ్ జిఎస్డిపి పెంచుకున్న దాంట్లో స్థిరీకరించుకోగలిగా అనుకోండి ఇప్పుడు దానికి వెలుగుండ ప్రాజెక్ట్ సక్సెస్ మాడ్యూల్ రేపు పొద్దున్న వర్షాలు పడకుండా ఉండవు కదా పంటలు పడతాయి ఆబ్వియస్ గా రెండు జిల్లాల నుంచి ఒక రెవెన్యూ మాడ్యూల్ క్రియేట్ అవుతుంది ఇప్పుడు వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకి అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఇంకొంచెం అనాలిస్ అవుతుంది కదా ఆబ్వియస్ గా సో ఈ వెసులుబాటు ఎప్పుడైతే తీసుకోబోతున్నాడో అతను గ్యారంటీగా నాకు ఉంటుందా ఛాన్స్ సార్ వెరీ బ్రైట్ ఎందుకంటే రాజశేఖర రెడ్డి గారికి ఎప్పుడు ప్రకృతి సహకరిస్తూనే ఉంది మొన్న ఇంటర్వ్యూ టైంలో సజ్జల గారిని అడిగితే రుణమాఫీ ఏమి ఉండదు అన్నారు ఆయన ఆయన గారికి తెలిసిలేదు సార్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి తెలిసింది ఎవరికి తెలియదు ఆయన ఏం చేస్తాడు ఆయన మెత్త తీసుకెళ్ళి ఉన్నది ఆయన చేసి చూపించి వీళ్ళందరూ జస్ట్ అంతేగా అంతేగా వేచేది వీళ్ళకి సార్ ఒక పెప్పన పేరుకే వీళ్ళు విజయసాయిరెడ్డి సజ్జల ఐదు సంవత్సరాల పాటు చూస్తున్నాం కదా సార్ ఇక ఏం తెలుసు రుణమాఫీ ఇంకా ఇంకా ఏమైనా హామీలు ఏముండొచ్చు అట్రాక్టివ్ హామీలు అని కాదు సార్ ఈ ఐదు సంవత్సరాల పర్సెప్షన్లో ఒక వాలంటీర్ వ్యవస్థ సచివాలయ వ్యవస్థ తురుగా ప్రజలు దేనికి ఎక్కువ సతమతం అవుతున్నారు అన్న దాని మీద గ్యారంటీగా ఒక ప్రాస్పెక్టులో సొల్యూషన్ ప్రాస్పెక్టులో ఆలోచిస్తుంది నాకు తెలిసి ఆయన హీ మే స్లాష్ సమ్ ఛార్జెస్ ఏమన్నా ఈ స్లాబ్లు స్లాష్ చేసాడు అనుకోండి విద్యుత్ స్లాబ్లు ఈ వెసులుబాట్లు ఇస్తానండి ఏమవుతుంది వాళ్ళకి ఏమో సార్ ఇంకొక వంద యాభై యూనిట్లు పెంచి ఫ్రీ అన్నాడు అనుకోండి సార్ ఇప్పుడు ఆల్రెడీ వంద యూనిట్ ఫ్రీయా వంద అనుకోండి నూట యాభై రెండు వందల యూనిట్లు చేస్తే ఎంత మంది సాఫ్ అవుతారు కాబట్టి అతనికి పవర్ మీద చాలా పవర్ సెక్టర్ మీద చాలా అవగాహన ఉంది ఇప్పుడు సోలార్ పవర్ ప్లాన్ చేసుకోండి కర్నూలు సక్సెస్ ఉంది సో ఇట్లాంటి ప్రాజెక్ట్స్ ఒక నాలుగు ఐదు ఎగ్జిక్యూట్ చేయబోతున్నాను దీంతో నేను విత్ ఇన్ స్పాన్ ఆఫ్ నెక్స్ట్ దీంట్లో నేను పవర్లో ఈ స్లాష్ చేసి చూపిస్తానని చెప్పాడు అనుకోండి ఈ కంటే కా కాల్ then he is decide to do some reforms obviously the execute chestnadu a execution lo em avutundante advantage teesukodaniki ruling government sir hmm. government ruling lo undappudu ayiniki budget medi pottundi ani anukuntam mana andaru edha ayiniki em teliyaledu sanchettukone boggana elthunadu teschunadu ani sir businessman kuda kada businessman kanna oka logic chepta sir hmm. whether you believe it or not special purpose vehicle anna concept nadustundi ippudu hmm. dantlo ఎన్ని గ్రాంట్లు తెచ్చాడు ఎన్ని గ్రాంట్లు తెచ్చాడు దాని మీద ఎవరికైనా చర్చించే దమ్ము ఉంటే మాట్లాడదాం మాట్లాడదాం కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక ట్వీట్ చేసింది మళ్ళీ ఏడ్చుకుంటున్నా సరే ఫ్రెండ్ నాకు పంపించాడు సారీ గారు అని ఇదిగోండి భారతీయ జనతా పార్టీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ముగ్గురు కూర్చొని ఉన్నారు చాలా చాలా సార్లు మనం సోషల్ మీడియాలో చూస్తుంటాం బహుశా మా వాళ్ళు కూడా వేసి ఎవరు షర్మిలే గారు రాష్ట్ర అధ్యక్షురాలుగా ఉన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన ట్వీటు తెర వెనుక వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ బీజేపీ కలిసి ఉన్నాయి మధ్యలో కూర్చున్న టీడీపీని జనసేనని మోసం చేస్తున్నాయట ఆమె సింపతి చూపిస్తున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ పైన జనసేన పైన వాళ్ళు రెండో చేయి ఖాళీ కూర్చోండి ఆ మధ్య అమ్మాయికి ఫోటో ఆ చెయ్యి ఇటు అదే షర్మిలు చెయ్యి అన్నమాట అవతల పక్క తెలుగుదేశం మీద దేశం ఉన్న విషయం బీజేపీ గ్రహించింది ఓకే 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 ఇది గమనించమనండి ఓకే మొన్న మనం లాస్ట్ డిబేట్ లో మీకు గ్యాప్ కొందా ఈ చక్రాల మధ్యలో పువ్వేస్ చూపించని మీకు గ్యాప్ కొందా లేదు కంక్లూడ్ చేస్తాం మనం ఆడియో సింబల్ సగం మొక్కెట్టి ఓ దాంట్లో సైకిల్ ఓ దాంట్లో పైన కలుపు బొమ్మ వేసని మీకు గ్యాప్ కొందా అవును 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 అది కైవేందా లేదా ప్రాంతే మధ్యలో పువ్వు వచ్చేరింది పువ్వు వచ్చేరింది ఓ పైకే ఉంది సైకిల్ అటు గ్లాస్ ఇట్ సైకిల్ ఇంకొక డెవలప్‌మెంట్ ఏంటంటే తెలంగాణలో మేము సింగిల్ గానే పోటీ చేస్తాం అని కిషన్ రెడ్డి గారు అనౌన్స్ చేశారు ఇప్పుడు ఇద్దరు ప్రచారం చేయవేసింది మొహాలు వేసుకుంది అందుకని ఇంకేమైనా ఎందుకు అలా చేస్తారు ప్రచారానికి మాత్రం ఇంకేటి చేస్తారు ఓటు ఏడు చేస్తారు ఖాళీ కొండి రేవంత్ రెడ్డి గేమన్నారు పోటీ చేయరని అర్థం అది చేయరు తెలుగుదేశం ఆల్రెడీ తట్టబడు సర్దీసింది సార్ ఇక్కడ నిలబడరు ఇక్కడ నిలబడరు ఫస్ట్ థింగ్ రెండోది ఇక్కడ జరిగేది ఏంటి ఎన్డీఏ ఇక్కడ వెళ్ళి ఇక్కడ పని చేస్తారు ప్రచారం చేయండి అంటారు ఏడు చేస్తారు సో కాదు సార్ ఇప్పుడు బీజేపీ అయినా నాకు అసలు ఇంత రాజకీయాలు ఓన్లీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో తెలంగాణలో కనపడుతున్నాయి ఎన్డీఏలో కూటమిగా ఉంటుంది ఎన్డీఏలో పార్ట్నర్గా ఉంటుంది తెలుగుదేశం తెలంగాణలో మాత్రం బీజేపీతో కలిసి పనిచేయదు ఎన్డీఏలో పార్ట్నర్గా ఉంటుంది జనసేన తెలంగాణలో ఎన్నికల్లో పోటీ చేయదు వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ సరే మరి చెప్పినా ఎవడన్నా మీలాంటి పెద్దవాళ్ళు ఎవడన్నా ఉండి పెద్దవాళ్ళు నూట కన్నా తక్కువ వచ్చిన
సొట్టూరికం పాపానికి ఆ పురంధేశ్వరిని కాపాడుకోబోయి సకిలి జీవితం తెల్లారిపోవట్లే అయితే ఎక్కడో మూలపడి ఉండి ముసుగేసుకుని పడుకున్న కిరణ్ కుమార్ రెడ్డికి రాజంపేట టికెట్ కోసం ఇలాకే దౌర్భాగ్యం విశాఖపట్నం పాపం అంతో ఎంతో జీవీఎల్ నరసింహరావు విశాఖపట్నం ఎలమోహం వీళ్ళకి ఎవడంటే టికెట్లు ఇచ్చింది వీళ్ళు ఊరికే వాళ్ళ అట్టి టీవీ ఛానల్లో ఇద్దరు ముగ్గురు బెదరగొట్టి ఈ పప్పనాల బ్యాచ్లు వీళ్ళందరూ తీసుకెళ్ళి వాళ్ళతో వేయించుకుని పబ్లిసిటీ స్టంట్లు ఇవన్నీ వీళ్ళకి ఆ బీజేపీ వాళ్ళు వీళ్ళందరికన్నా బ్రహ్మాండ తీసి ఈ చెత్త చెదారాన్ని బయట పెట్టి తర్వాత మాట్లాడడానికి చెప్తారు వాళ్ళు సరే కంక్లూడ్ చేద్దాం చివరిగా మీకు ఇందులో ఎలెక్ట్ తెలుసా మన పంచాయతీ వేసుకుని పూత రేఖలు బ్యాచ్ వెళ్తే బయట లావడ రావద్దని చెప్పారు రఘురామకృష్ణ రాజుకి బీజేపీ వాళ్ళు మీరు చూస్తున్నారు సార్ మళ్ళీ నర్సాపురం ఎంపీ టికెట్ ఆయనకి వస్తుంది ఎవరికి రఘురామకృష్ణ రాజు గారికి నేను నర్సాపురం టికెట్ మీరు అనవసరం ట్రాఫిక్ డైవర్ట్ చేయాలి ఎగేసుకుని పోతే గుండారు కట్టుకుని పక్కెళ్ళు ఆడుకొని చెప్పారు లోకేష్ చెప్పిన ఢిల్లీ బయట కదా మీటింగ్ లో ఉన్నాడు ఆయన ఎక్కడ మీటింగ్ లో ఉన్నాడు ఏ మీటింగ్ లో ఉన్నాడు ఏ మీటింగ్ లో ఉన్నాడు వాళ్ళ ఫోటోలు రిలీజ్ చేయడానికి సస్తా ఉన్నారు బిక్కు బిక్కులు ఆడుకుని మనోడు బాటి తీసుకెళ్లి ఫోటోలు ఎవరికైనా చెప్తారు ఇలా కదలే అలా చెప్పండి అంటారు వాళ్ళ పనికి మనం ఢిల్లీలో అయినా తెలుగుదేశం పార్టీ కోసం లాబింగ్ చేస్తున్నారు సార్ రామకృష్ణ ఎవరికి అందరూ చేసేయండి వీళ్ళు ఇక్కడ దేవ్ జిల్లా తిరుగుతుంటారు కాలమ జిల్లా ఇంది సార్ ఇంత నలభై రెండేళ్ళ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ ను నలభై సంవత్సరాల పై చేయలేక అనుభవం ఉండి ఈ టెంగర బుచ్చి కలుతోనేమో లాబింగ్ లే సార్ స్ట్రాటజీగా ఎందుకు చూడరు దాని స్ట్రాటజీ నవ్విపోతాడు దాని స్ట్రాటజీ అంటారు అండి చేతకంత ఐదేళ్ల క్రితం ఐదేళ్ల క్రితం అంత పెద్ద రైవల్టీ ఉన్న రెండు పార్టీలు మళ్ళీ కలిసే పరిస్థితి వచ్చింది అంటే స్ట్రాటజీ కదా మధ్యలో ఉండి ప్యాచప్ చేయడం కదా ఇప్పుడు యుద్ధం చేయడానికి ప్రతి ఒక్కడు అలా సినిమా ఒకటి ఉంటుంది సరే సరే కృష్ణ అలా సినిమా ఒకటి ఉంటుంది చూడండి శరత్ కుమార్ గారు ఈ బన్నీ గారితో సినిమా ఉంటుంది చిన్నపల్లి అందులో ఆడాలకి పోరుకుతూ ఏంటో దొరికినా దొరికినట్టు మరత పెట్టేసి లాస్ట్కి ఇది దేహి అనుకునే పరిస్థితి ఇదే దీనికి వేగాలు పోవడం దేనికి సార్ చెట్టుకి వెళ్ళి తెలుగుదేశం పార్టీ అంటే దేహి అని పోయింది మరి భారతీయ జనతా పార్టీ ఎందుకు వచ్చింది అలాంటి కాదు మీకు వచ్చారు అని చెప్పారే వీళ్ళు కనకమేళ కానీ బీజేపీ అవిషయాలు చెప్పలేదు కనకమేళ గారు చెప్పారు సో కిషన్ రెడ్డి గారు చెప్పి మేము ఒంటరి కానీ కిషన్ రెడ్డి గారు ఎందుకు చెప్పారు టీడీపీ చూడాలి పాయింట్ ఏంటంటే ఒకటో రెండు నూట కంటే తక్కువ సీట్లు ఉన్న బీజేపీ కోసం ప్రాధాన్యపడుతున్నారు అని మీరు చెప్తున్న సందర్భం ఒకటో రెండే లెక్కలు పెట్టకండి పాయింట్ ఫైవ్ కన్నా తక్కువ ఓటు బ్యాంక్ ఉన్న బీజేపీ ఎంత పోతే నలభై అని గసరం మానేసి సరే సార్ సరే సార్ సరే సార్ అటువంటి పార్టీతో పొత్తు టీడీపీకి ఎందుకు అనుకుంటున్న క్రమంలో ఒకటి రెండు సీట్ల కంటే ఎక్కువ గెలవడానికి కూడా ఆస్కారం లేని ఆ పార్టీతో పొత్తుకి ఎందుకు అని మీరు చెప్తున్న క్రమంలో ఒకటి రెండు సీట్లే కదా వాళ్ళకి ఇస్తుంది ఎవరికి బీజేపీకి మొత్తం ఎనిమిది అట్ట ఎంపీలు ఎంపీలు ఎనిమిది ఇద్దరు కలిపి ఏది ఉండదు ఆరో ఏడు ఎమ్మెల్యే సీట్లు అంటున్నారు ఆరు ఏడు ఎమ్మెల్యే సీట్లు ఇచ్చి బీజేపీని ఒప్పించడం అనేది చంద్రబాబు నాయుడు గారికి సంబంధించిన నవీన్ పట్నాయక్ గారు మనసు ఎంత అవును మీకు ఎబిలిటీ కనపడలేదా ఎవరికి భారతీయ జనతా పార్టీకి ఆరు ఎమ్మెల్యే సీట్ ఇచ్చి కన్విన్స్ చేయగలిగాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే ఎబిలిటీగా కనపడలేదు మీకు ఆరు సీట్లు కావాలని అడుక్కోవాల్సింది వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చి ఈ సార్ మీరు అడుక్కోకండి సార్ నేను ఇస్తాను సార్ మీకు అని ఇది తిపి చక్రవర్తి లాగా బలి చక్రవర్తి లాగా ఇస్తుంటే ఏటా ఏనే వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు అరవై అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది కదా విష్ణు విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు లాంటి వాళ్ళు మా మనతో ఎవడైనా పొత్తు పెట్టుకోవాలంటే మా బలం అరవై ఐదు ఎమ్మెల్యే సీట్లు పన్నెండు ఎంపీ సీట్లు ఎవడైనా ఓకే అనుకుంటారు అంటే ఏం ఉంటుంది సార్ అరవై ఐదు ఎకరాలు అనుకుంటారు రేట్ అడగడానికి ఇక్కడ సీట్లు సార్ సీట్లు ఇది హలో సీట్లు సామర్థ్యం కలిగిన వ్యక్తులు ఔన్నత్యం కలిగిన రాజకీయ చతురత కలిగిన ప్రామాణ్యం కలిగిన నాయకత్వ శ్రేణులు వెనకాల కథన రంగంలో తిరిగే కార్యకర్తలు ఊడుకున్నారండి బీజేపీలో ఊరుకున్నారా ఎంతసేపు వస్తారు సార్ ఎవరి నుంచి వస్తారు ఎంతసేపు వస్తారు ఎవరి నుంచి వస్తారు రెండు వేల పద్నాలుగు తెలుగుదేశం పార్టీ గెలిచినప్పుడు బయట నుంచి వచ్చి గెలిచిన వాళ్ళు ఇరవై మూడు మంది నిన్న కాంగ్రెస్ పార్టీ తెలంగాణలో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే ఇరవై రెండు మంది ఎలక్షన్కి నెల రోజుల ముందు చేరిన వాళ్ళు రాయదుర్గం నేను ఏం చెప్తున్నా సార్ బంగారు సార్ వాళ్ళు పట్టుకుని వాళ్ళు నాయకులు వాళ్ళ మొహాలకి వాళ్ళని పట్టుకుని మీరు మీరు డిబేట్ మొత్తంలో పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఎబిలిటీని గుర్తించట్లా ఏంటి పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఇద్దరిని కలిపారు పాయింట్ నెంబర్ వన్ టేక్ ఇట్ సీరియస్లీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఢిల్లీ ఎన్డీఏ మీటింగ్కి వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత చెప్పిన మాట ఆంధ్రప్రదేశ్
जो पवन कल्याण गारीजेपीदेशमेंट विश्लेषण बीजेपी पवन कल्याण अभी गैप मुगर पार्टी चंपी <laughs> 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 दिगजार उपद्रवे तटको पेजल बर्गर बुद्धि बोगल कलका जनसेन बीजेपी दुमे इधर बैठक दसमेंत प्रज जगनमोहन उत्तर मोत्क 
సో ఇప్పుడు ఏంటి పొత్తుకు జనాలు యాక్సెప్టెన్స్ ఉండదు రేపు ఓట్ల రూపంలో చెప్తారండి మీ మీరు సర్దాలు తెలుస్తారు నేను ఖచ్చితంగా ప్రజలు సమానం చెప్తారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఇదే సమానం చెప్పారు కాబట్టి రెండు వేల ఇరవై నాలుగు అదే ఆంటిసిపేట్ చేసిన వాళ్ళకి నచ్చకే కదా పంతొమ్మిదిలో మేనేజ్ ఇచ్చారు పంతొమ్మిదిలో మిషన్ లో మేనేజ్ చేశారు బీజేపీ సపోర్ట్ ఉంది బీజేపీ విపరీతంగా డబ్బులు ఇచ్చింది జగన్మోహన్ రెడ్డికి అని తెలుగుదేశం పార్టీ మీడియా ఆన్ రికార్డే చాలా సందర్భాల్లో మాట్లాడారు సో ఇప్పుడు ఆ డబ్బుల కోసం పోతున్నారు మిషన్ లో మిషన్ లో అటు పనిచేస్తాయా అంటే ఇప్పుడు మిషన్ తో పనిచేసుకుని ఇప్పుడు అధికారం తెస్తారు ఇలా చెప్తున్నా చెప్పండి అది ఒప్పుకోమన్నాడు అట్లీస్ట్ మిషన్ తో మేనేజ్ చేసి అధికారం వస్తామని చెప్పాలండి హ్యాపీ మరి ఇది పడదానికి దీని ప్రజాస్వామ్యం నలభై రెండు ఏళ్ళ అనుభవం నలభై ఐదు ఏళ్ళు ఎమ్మెల్యే ఉత్తరించాను కుప్పం రెవెన్యూ డివిజన్ చేసుకోలేకపోయాను అంతే రెండు ఎవరి కాలంలో నీళ్ళు తీసుకొస్తే గేట్లు ఎత్తుకు వెళ్ళిపోయారండి న్యూసులు రాస్తుంటే సరదా పడుతున్నాను ఇవన్నీ చెప్పానండి చూద్దాం ఏం జరుగుతుందో పొత్తులకు సంబంధించి ఇంకా డెవలప్మెంట్స్ ఉన్నాయి అన్ గోయింగ్ డెవలప్మెంట్స్ చెప్తారు జాతి ఇంకొకటి చెప్పండి డెవలప్మెంట్స్ ఢిల్లీలో ఉన్నారు బాబు గారు కూడా ఇది ఇవాళ రియాలిటీ చెక్ రేపు మళ్ళీ కలుద్దాం చూస్తూనే ఉండి హటి